，我去照亮。周总，周总，周总好。说好话你又干嘛？我看公司同仁都有一些亚健康，所以主动提出帮大家义诊，改善一下身体状况。还有昨天的事情，我已经深刻检讨，对不起。好了，昨天的事情不用再提了，我接受你的道歉。真的，周总果然宽宏大量。哎，等等，你用。这是今天的早餐和中药。好，我等会吃。看着你喝完，我说了我等会吃，不行。你这么大声干什么？我又不是三岁小孩，会骗你吗？抱歉，泽泽，但是此药的最佳饮用时辰就是现在。如果你不喝的话，我只能强行喂你。好，我喝。来，我来。奇怪了，公司之前可从来没有什么高级行政管理副总这个职位。我看就是未来总裁夫，怎么可能？周总能看上他？不，当你爱上一个人的时候，眼神是不会说谎。的。一大早就又在生气啊！你的眼睛都在冒火了。他得意不了多久了，今天我会让他主动离开。哦，啊，爱心早餐嘞！别动，如果不吃的话，等我又来烦我了。真难吃。屎花花！周总，你醒了。你你你你别过来啊！总，我想和你谈一谈。我没什么好谈的。我知道你很生气，你受伤了，我很抱歉。可是你的手臂也太容易脱臼了，这是缺钙的表现。那你看，我给你开了几副强筋健骨的药材。所以还是我的问题喽。呃，不不不不不，我的意思是，我那是不小心。有正常人能一不小心把人胳膊弄脱臼的吗？稍微会点武学的都懂些力的，我那是本能反应。不过说到底都是我的责任，对不起，大丈夫一人做事一人当，请您责罚我。那你以后不要出现在我面前。抱歉，周总，只有这个叔男聪明，在下还背负了照顾你的责任，所以在你好之前，我是不会离开你的。那我走。别这样。说话你还干什么？请接受我的道歉。把衣服还给我！我我不给。石花花，我答应过爷爷把你照顾好的，结果却造成了现在这样的结果，都是我的失责。要不，要不你也打我吧？哎，对你打我吧，把我胳膊也打断吧。我是不会打你的。为什么不打？我很耐打的，而且你打完我，你就会好受一点了，我心里也会好受一点的。而且我清楚你想打我，我从你的眼神中能看出来。不，我不想。有一点想。不想。真的有一点。没有。比刚才还多了一点。我是不会打你的。打我。把我的还给我！呃，不打我，给我，除非你先打我。周总，周总，你别走，别走，打我嘛，打我嘛，打我嘛！你撒开！走，对不起，周总，那是我的本能反应。我的手，不是，周总甩到我，我下意识就躲开了。正常人都是这个反应啊，当有东西打向你时，你就会躲开啊。你看，对不起，周总，对不起，周总。这死花花，你到底干什么？是啊，你应该躲开才对啊！我看来你的反射神经应该治疗一下了。哎，周总，我帮你看，我帮你看，我帮你看。对不起。你还笑？不好意思啊，因为这么多年，我第一次看到你这么狼狈。他就是个灾星，你说，这世上怎么会有这种人存在呢？我倒觉得还挺有意思的。
。南宫小姐，你在说什么呢？你没看到才几天，她给我添了多少麻烦吗？我必须把她赶走。所以这件事情你要告诉老周总吗？不行，不能让爷爷知道我要赶她走。我得想办法让她自己主动离开。有点困难吧？我看她意志还挺坚定的。那我就摧毁他的意志，让他哭着哀求我放他走。凡为一知道，必先正气，然后正人。说话话，你的修行还差着远呢，加油吧！